കോഴിക്കോട് നിന്ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ ജംബോ ബോയിങ് വിമാനത്തിന് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്വീകരണം നൽകിയത് ജിദ്ദയിൽ നിന്നും രാവിലെ ഏഴ് അഞ്ചിന് കരിപ്പൂരിലെത്തിയ വിമാനത്തെ റൺവേയിൽ വിമാനത്താവള അതോറിറ്റി വാട്ടർ സല്യൂട്ട് നൽകിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അഞ്ചു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ജാംബോ ബോയിങ് വിമാനം കരിപ്പൂരിലെ കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വിമാനമാണ് ജിദ്ദ സർവീസിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത് ടൺ വരെ കാർഗോ കയറ്റുമതിക്കും സൗകര്യമുണ്ട് ജിദ്ദയിൽ നിന്നും ഞായർ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം തിങ്കൾ ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഏഴ് അഞ്ചിന് കരിപ്പൂരിലെത്തും ഇതേ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി ഒൻപത് പതിനഞ്ചിന് വിമാനം ജിദ്ദയിലും എത്തും ജിദ്ദ കോഴിക്കോട് വ്യോമപാതയിൽ ജാംബോ വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചത് മലബാറിന്റെ സമ്പദ് രംഗത്തിന് കരുത്താകും കൂടുതൽ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺവെയർ ബെൽറ്റ് കസ്റ്റംസ് കൌണ്ടറുകൾ എന്നിവയുടെ കുറവ് നികത്താൻ വ്യോമയാന വകുപ്പ് ഇടപെടൽ നടത്തിവരികയാണെന്ന് മന്ത്രി വി മുരളീധരൻ സ്വീകരണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പറഞ്ഞു വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുതിയ വിമാനം വലിയ വിമാനം വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഈ വടക്കേ മലബാറിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയടക്കം സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം കോഴിക്കോടേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് ചികിത്സ ആവശ്യത്തിനും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാപാര ആവശ്യത്തിനും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വലിയ തടസ്സം നേരിട്ടു നമ്മുടെ ഈ റൺവേ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നിർത്തിവെച്ചതിലൂടെ അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ കോഴിക്കോടേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ ശാക്തീകരണ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന രാജ്യത്തെ പതിനെട്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും ഉൾപ്പെട്ടതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു എം പിമാരായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് എം കെ രാഘവൻ വിമാനത്താവള ഡയറക്ടർ എം ശ്രീനിവാസ റാവു എയർ ഇന്ത്യ സോണൽ ജനറൽ മാനേജർ ഭുവന റാവു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എയർപോർട്ടിന്റെ നല്ല ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററുടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുറത്തേക്കുള്ള യാത്ര കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗം സാധനങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യലും ജനങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യലും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതാണ് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യം അതിവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താളവാദികളും സ്വീകരണത്തിനും മാറ്റു പകർന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം